porque una mujer es acusada de estar relacionada con el robo de los bulldogs francesas de Lady Gaga. Ahora está demandando a la estrella del pop por no cumplir con la recompensa prometida de 500 mil dólares, informó el portal de noticias TMC. Según el medio, Jennifer McBridge afirma que Gaga, de 36 años, dejó claro que pagaría la suma sin hacer preguntas si sus perros eran devueltos ilesos. Y la cantante de well, Stupid Love, que es la canción, anunció la recompensa en febrero del 2021 después de que sus cachorros, Koji y Gustav, le fueran arrebatados a su paseador a punta de pistola. Recordamos esa noticia. Según TMC, MacBridge afirma que le devolvió los perros a Gaga en la estación de la Comunidad Olímpica del el APD, el 26 de febrero del 2021, solo dos días después de que se lo llevaron, más tarde, McRich fue acusada de estar relaciona, relacionada con el robo, escuche esto, y ser cómplice del crimen. Supuestamente salió con el papá de uno de los hombres responsables de agredir al paseador de perros de Gaga, Ryan Fisher. McBridge finalmente no se opuso a un cargo de recibir propiedad robada y recibió dos años de libertad condicional. Con acuerdo con TMC, McBridge quiere más de 500 mil dólares. Ella está buscando daños y perjuicios de 1.5 millones de gaga por supuestamente publicar la recompensa engañosa. Tú así. Pero ahora busqué Qué barbaridad. Y son los perros del artista. Pero ahora la acusada ahora espera que el tribunal pueda triplicarle porque está pidiendo ahora un millón Qué y medio. Exacto, ya no llegan, ya no son 500 mil dólares. Pero oh, ahí, ahí te das cuenta que algo pudo haber ocurrido en ese robo de los perros. O que ella, o, o ella para involucrada. Provo claro, ¿Por provocar qué? entonces que el artista pidiera una recompensa por los perros y dinero. llegar hasta este punto. Ahí te das cuenta también de la mala fe. Claro. De lo poco bondadosa que es la persona, sí. porque si te encontraste a, per, a un perro que no es tuyo, entrégalo, porque tienes que pedir un, algún tipo de recompensa. Así es, y Pero sobre es muy todo. cierto el caso, ¿cómo se da? Porque es el paseador, de repente hay un tiroteo, eh, llega un auto, se estaciona Ajá. al lado, eh, captura los canes y se los lleva. O sea, estaban estudiados. Totalmente. Eran? secuestro. Exacto. Exacto. Que secuestraron los perros. Por eso para digo que ella formara parte de eso, porque entonces también si lees la nota te indica que dos días después aparecieron. O sea, así de rápido y la persona lo entrega y más allá entonces tú ves cómo reacciona y se pone con el tema del dinero. Más Ajá. allá de estar pues empática con, con los perritos es... Ah, sí, claro. mi dinero, ¿dónde está mi dinero? Sí, y esa presión, sí. entonces ya te das cuenta de, de cómo es esa persona y que quizás pudo estar también involucrado en Y eso. dice que se, o sea, se dio muy rápido porque Lady Gaga, en el momento que eh, pues, da a conocer lo de la recompensa, dice sin hacer ningún tipo de preguntas. Y los dos perritos a los días quedaron eh, encontrados en un callejón amarrados en un poste. O sea, todo estaba como muy... Muy confuso, Exacto. muy turbio, pero cuando ya hablas de un artista, pues siempre pues eh, la, otra pa la otra cara es la parte monetaria, que Exacto. se le puede sacar a una figura. Oye, que es un arma de doble filo porque puede ser criticada entonces, porque muchos si no conocen bien la nota pueden decir ella no está cumpliendo con claro. lo que quizás dijo, está quedando mal. O sea, se presta para muchas cosas negativas, de verdad que sí. Bueno, ojalá se pueda resolver. Hay más, hay más que compartirles porque la cantante Ana Gabriel dio a conocer que próximamente va a abandonar los escenarios luego de que tuvo una confrontación con su público en un concierto que dio el pasado pues, 26 de febrero en Los Ángeles, California y decía lo siguiente, tengo que decirles que pronto dejaré los escenarios. Quiero estar muy lejos porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir. Tengo derecho a disfrutar a mi familia de otra manera. Se han estado especulando muchas cosas, fueron las palabras del intérprete de canciones como Simplemente Amigos y No Te Hago Falta. Dichas palabras las habría pronunciado la sinaloense luego de que un fan la confrontara por provocar a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral que tuvo lugar este domingo pues en la capital de México y otras ciudades. Salí con todo para darlo todo y quise hablar de la marcha que habrá mañana, pues fueron las palabras en México, por la ciudadanía y defender al INE, el árbitro de las elecciones, pero salió alguien y me desequilibrió emo eh, emocionalmente, dice no pude con ello, después comprendí mi error y lo hecho, hecho está, reveló la artista. Yo creo que fue una sorpresa para ella, pues, 
eh, al momento de entrar al escenario en donde muchas personas pues van a ir a disfrutar de un concierto y lo que en efecto están esperando es que esta artista cante sus canciones y escucharla. Entonces, ella se torna pues ya a hablar de política y por supuesto siempre hay alguien que <risa> dispara pues quizás no con las palabras apropiadas y se sintió ofendida. Precisamente pudo, pudo haber sido porque es la primera vez, lógicamente, que esto pasa y cuando ya tú estás acostumbrado al cariño de tu público a recibir solamente sonrisas, eh, amor y pasa esto, claro que hay un choque de emoción, como dice ella, quedó desequilibrada, sin embargo... Hay personas que dicen, yo voy a tu concierto a escuchar claro, canciones sí. de Ana Gabriel, es no primera vez, política. Es primera vez que ella habla de política, arremetió contra el presidente López Obrador, pensó que iba a ser aplaudida, pero el público la abucheó. Esto fue lo que ocurrió, de manera que luego de que pasara esto, ella pide disculpas por haber... Eh, introducido temas políticos dentro de este concierto que mucha gente está esperando por supuesto para corear todas sus famosas canciones pero también dice estoy cansada realmente quiero necesito descansar necesito tiempo para mí todos tenemos derecho pues a tener un tiempo de descanso y dijo esto al público luego que se diera esta situación. Una de las grandes voces mexicanas, aquí en Panamá el año pasado se tuvo la oportunidad de cientos de panameños acudir a su tercera visita, porque ella estuvo sí, en sí. el 2005, estuvo en el 2017 y en septiembre del 2022 pues muchos se dieron cita en la arena Roberto Durán y si ahora está anunciando que es su retiro pues y afortunados quienes pudieron pues estar en este eh, último sí. tour. Aunque ella hace un énfasis que probablemente ese retiro pueda ser dentro de uno o dos años, ella indica eh, que ella va a ver el momento indicado, pero la anunció como me imagino para que los fanáticos estén preparados, porque tengo entendido que tiene una gira que todavía ella desea pues terminar y seguir, así que yo me imagino que este es el momento para que los fanáticos digan, bueno, no me puedo perder esa gira porque sí. esto puede pasar repentino en donde ella decide no estar en los escenarios y pues no podemos seguir disfrutando de esta melodiosa voz que de verdad sí. es una de las grandes de México.